আলাইকুমুসসালাম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন আজানের পরে যে দরুদ পাঠ করা হয় সেই দরুদটা এবং তারপরে যে দোয়া পাঠ করা হয় সেই দোয়া সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি খালিস বিশ্বাসের সাথে আজানের জবাব দেয় সে জান্নাতে যাবে না সাই হাদিস নম্বর 675 মিশকাত হাদিস নম্বর 676 তাই নিস তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তখন তোমরা তাই বলবে আজানে মুয়াজ্জিন যা বলবে তার পর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে কেননা যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর 10 টি রহমত বর্ষণ করেন সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 384 দরুদ তা তো জানেন তবু আমি পাঠ করছি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد হে আল্লাহ আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের উপরে যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের পরিবারের উপরে নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত হে আল্লাহ আপনি বরকত বা প্রাচুর্য অবতীর্ণ করুন মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ও মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পরিবারের উপরে যেমন আপনি বরকত বা প্রাচুর্য অবতীর্ণ করেছিলেন ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের পরিবারের উপরে নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত বখারি হাদিস নম্বর তিন হাজার তিনশো সত্তর মুসলিম হাদিস নম্বর চারশো ছয় তারপরে যে দোয়াটি রয়েছে ওসিলার ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তারপর অর্থাৎ দরুদ পাঠের পর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসিলা চাইবে কারণ যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসিলা চাইবে তার জন্য আমার সাফায়েত ওয়াজিব হবে সাই মুসিমের বর্ণনা জাবির রাজারা তালানো বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আজান শুনে বলবে আল্লাহ রব্বাহাজি হ্যাঁ এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠ নামাজের প্রভু আপনি মোহাম্মদ সাল্লামকে ওয়াসিলা ও মর্যাদা দান করুন এবং তাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছিয়ে দিন যার ওয়াদা আপনি করেছেন তার জন্য এই এটাই যেটা বলবে এই দোয়াটি যে পাঠ করবে তার জন্য কে আমাদের দিন আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন বখারি হাদিস সময় ছয়শো চোদ্দো মিশকাত হাদিস সময় ছয়শো সাতান্ন ও ছয়শো উনষাট এরপরে আরও একটি দোয়া রয়েছে সাদ ইবনে আকাস রাজুল্লাহ তালা আনা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি মর্জিনের আজান শুনে বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাহবুদ নেই তিনি একক তার কোনো শরিক নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাম তার বান্দা ও তারই রসুল আমি আল্লাহকে রব রূপে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে রসুল রূপে এবং ইসলামকে দিন বা ধর্ম রূপে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি এই দোয়াটি যে পাঠ করবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তার গোনা ক্ষমা করে দেওয়া হবে সাহি মুসলিম হাদিস সময় তিনশো ছিয়াশি